Alex Inter veio aflita. Ele deveria estar achando estranhíssimo o seu comportamento. E era mesmo estranho. Seus nervos deviam estar em péssimo estado. Eu só quis dizer que hoje à noite temos um compromisso. Ela explicou tentando aparentar naturalidade. Você, você não quer vir jantar conosco amanhã? Mas Dick evidentemente perceber a falta de cordialidade em sua voz. Muito obrigado, ele retrucou no mesmo tom formal. Mas devo viajar a qualquer momento, só estou esperando um amigo. Adeus, Alex. Ele hesitou por um momento e então acrescentou um tom diferente. Desejo-lhe muitas felicidades, minha querida. Alice desligou o telefone com uma sensação de alívio. Ele não deve vir aqui, ela disse a si mesma. Ele não deve vir aqui. Ora, mas eu sou mesmo uma toa. Em que estado fiquei? Mesmo assim, ainda bem que ele não vem. Apanhou um rústico chapéu de palha que estava sobre a mesa e saiu. No jardim parou para contemplar as palavras entalhadas sobre a varanda. Chalet do Rouxinou. Não acha esse nome muito pretencioso? Ela perguntará uma vez a Gerald antes do casamento. Ele rira. Muito obrigado. Em Londres você nunca teve a oportunidade de ouvir um, dele, um deles cantar, não é? Ainda bem. Os roxinóis só deviam cantar para casais apaixonados. Havemos de ouvi-los nas noites de verão em nosso próprio lar. Ao lembrar-se da ocasião em que ouvira pela primeira vez o canto da vizinha, Alex em pé de... Em pé junto ao portão da casa, corou feliz. Fora Gera, Geraldo, quem encontrará o chalé. Procurar Alex vibrando de entusiasmo. <coughs> Descobrir o lugar ideal para, para eles. Uma pre preciosidade, uma joia, uma oportunidade rara. Quando Alex o viu, também ficou encantada. É verdade que o local era muito isolado, a 3 km do povoado mais próximo. Porém, o chalé era delicioso com seu ar antiquado, banheiros confortáveis, aquecimento, luz elétrica e telefone. E ela sucumbirá instantaneamente a seus encantos. Mas surgirá um empecilho. O proprietário, um homem rico que reformará a casa com capricho, recusou-se a alugá-la. Só lhe interessava vender. Desligou, não foi? É, mas já estava desligado antes. Essa bateria agora. Será que quebrou? Hum. Embora possuísse uma boa renda, Geraldo Matos não podia tocar no capital. Poderia obter no máximo mil libras e o proprietário do chalé queria três mil. Porém, Alex, que se encantará pela casa, foi em auxílio de, do noivo. Seus bens, ações ao portador eram facilmente conversíveis em dinheiro. Ela poderia vender metade para comprar para a compra da casa. E assim o chalé do Rochinol era seu agora e nunca nem por um segundo lamentara a sua decisão. É certo que os criados não apreciavam a paz campestre e na verdade não tinha nenhum no momento. 
Mas Alex, que ansiara por uma vida doméstica, sentia uma, um grande prazer em preparar como esmero as pequenas refeições e cuidar da casa. Duas vezes por semana, um velho do povoado vinha tratar do jardim colorido no momento por magníficos canteiros de flores. Ao chegar ao canto da casa, Alex espantou-se ao ver o velho jardineiro debruçado sobre umas folhagens. Surpreendeu-se, pois ele costumava trabalhar às segundas e sextas, e aquela era uma quarta-feira. Olá, Jorge, o que está fazendo por aqui? Ela perguntou, aproximando-se. O velho levantou-se com um sorriso, levando a mão a aba do antiquado boné. Eu sabia, eu sabia que a senhora ia ficar espantada, dona. Mas acontece que vai ter uma festa de aniversário na sexta-feira. E eu disse para mim mesmo. Aposto que o senhor Martin e a sua boa senhora não se vão importar se eu for na, qua na quarta em vez da sexta. Ah, não tem mesmo a importância, anuiu. Alex, espero que se divirta na festa. Eu pretendo, replicou Jorge com simplicidade. É ótimo a gente poder comer à vontade quando não é a gente que paga. A mesa de chá é sempre muito farta nas festas do meu senhor. Do meu senhor. Senhor? Senhorio. Senhorio. Mas vim também porque pensei que era bom falar com a senhora antes que fosse embora para saber o que vou plantar nos canteiros. A dona não sabe quando vai voltar, não é? Eu? Mas não vou a lugar nenhum. Jorge olhou a espantado. Então, não vai para Londres amanhã? Não. Quem lhe, quem lhe deu semelhante ideia? Jorge indicou o povoado com o queixo. Encontrei o patrão no povoado ontem. Ele me disse que ia com a senhora para Londres amanhã e não tinha certeza de quando ia voltar. Que tolice, retrucou Alex rindo. Você deve tê-lo entendido mal. Mesmo assim, ela se perguntou o que teria dito Geraldo para que o velho tirasse uma conclusão tão curiosa. Ela nunca mais queria pôr os pés em Londres. Eu detesto Londres, exclamou subitamente com ênfase. Ah, bem, devo ter entendido mal, tornou Jorge placidamente. Mas me pareceu que foi isso mesmo que ele disse. Mas fico satisfeito que a senhora fique por aqui. Ninguém para mais quieto hoje em dia. E não sei qual é a graça que Londres tem. Eu nunca precisei ir lá. O problema é que hoje tem carros demais. Depois que alguém compra um carro, não consegue mais ficar parado no, num lugar só. O senhor Enz... O antigo dono dessa casa era um homem muito pacato, até que comprou um carro. Não passou um mês e ele pôs o chalé à venda. E olha que ele gastou aqui um bocado de dinheiro, com água quente em toda a parte, luz elétrica e tudo mais. Eu disse para ele, o senhor nunca mais vai ver a cor do seu dinheiro, mas ele respondeu. Essa casa vale fácil duas mil, duas mil libras. E olhe que tinha razão. Ele obteve três mil, tornou Alex sorrindo. Duas mil, teimou Jorge. Isso foi muito comentado na ocasião. Na realidade foram três mil, insistiu Alex. As mulheres sempre fazem confusão com números. Replicou o Jorge pouco convencido. A dona não me vai dizer que o senhor Enz teve a coragem de dizer na sua cara que queria 3 mil libras por essa casa. 
Não foi a mim que ele disse, foi a, a meu marido.